Suriname zet vanaf vandaag ook haar schouders onder de ontwikkelingsactiviteiten van de VN. Met het oog op de verwezenlijking van de 2030 agenda. Het UN Multicountry Sustainable Development Cooperation Framework, MSDCF 2022-2026, werd virtueel ondertekend door minister Albert Ramdien van Buitenlandse Zaken en Marina Walter, resident coördinator van de Verenigde Naties. De voorbereidingen voor dit duurzaam ontwikkelingsraamwerk hebben ongeveer anderhalf jaar geduurd. Walter is blij dat Suriname dit document ook heeft ondertekend. Because in our eyes as the UN team, Suriname is such an engaged and active and positive and constructive player in the region that um, we are really very excited that we're now today signing this um, uh, planning framework. Of course, you and the colleagues know that while we're doing this, we are already in the process and have started to discuss and draft the country implementation plan, which we shouldn't forget because it's almost the equally important, if not more important, add on to the development architecture that we're putting in place. Because the country implementation plan, of course, will focus on Suriname only. And so the working groups and the, um, the meetings have already taken place to make sure that while we're here today to sign the MSDCF, the country implementation plan would really look at the more granular level of the sort of needs and support the UN country team can and will offer over the next few years. Um, to country and government. Minister Ramdin haalde verschillende aandachtspunten aan waar Suriname aan gaat werken de komende jaren en die een basis hebben in dit document. Ten eerste wordt de uitvoering van de duurzame ontwikkelingsdoelen, de SDG's, opgepakt en zal er binnenkort een nationaal SDG-commissie worden ingesteld. The second one is the management of oil and gas revenues. For the country is, is a critical element uh, to make sure that those revenues are used to build a foundation for sustainable growth and development. Um, but doing so in a very responsible manner and environmentally friendly. So that's the second batch of commitments the country makes. And the last one is uh, a more longer but strategic perspective, and that is the transition towards a green economy. Um, because that would fit the climate change agenda, but also the sustainable development goals. So our commitment is to already start now with, uh, with a process towards 2060. Het UN MSDCF 2022-2026 heeft vier prioriteitsgebieden. Economische weerbaarheid en gedeelde welvaart, als ook gelijkheid en welzijn. Verder nog weerbaarheid tegen klimaatverandering en klimaatschokken en duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen. En tenslotte is er het prioriteitsgebied vrede, veiligheid, rechtvaardigheid en de rechtsstaat. Onder het MSDCF vallen het Engels en het Nederlands sprekende Caribisch gebied. 